araw na importante ng ating video to tutorial for this day ngayong araw ay pag-aaralan natin kung paano mag out ng roof outline needed in drafting roof plan okay so before we start alamin muna natin ano yung mga basic lines na makikita natin sa ating uh, roof outline so ito yung binubuo ng mga hip lines na palaging 45 degrees that starts from the corner and ends in our ridge line Okay, so ridge line. So ito yung mga hip lines natin. And body line that also starts from the corner of the roof and ends in the ridge line. That basically uh, located in between the two hip lines. And last ay yung ridge, ridge line. So ito yung mga ridge line natin that um, always on directional ridge line it's, it's either vertical or horizontal okay so those are the three basic lines okay so first step na gagawin natin is um, i-trace natin yung yung outline ng walls at makukuha natin yung outline ng walls syempre dun sa ating floor plan at uh, itutawin natin yung yung outline na yun uh, with the use of hila lines standard haba ng ating overhang is 1 meter away from the wall and that is if the gutter is not included next is find the biggest box usually yung pinakamalaking box siya yung pinakamataas ng bubong and as well siya rin yung pinakamalaking sukat ng bubong talagang napaka-complicated nung uh, shape ng ating bubong or meron siyang complex uh, shape or composite shape na na itsura ng bubong mahalaga na mahanap natin yung isa or dalawa or hanggang tatlong uh, malalaking boxes or malalaking parte ng bubong after natin na mahanap yung mga boxes uh, i-layout natin yung mga basic lines such as hip lines and ridge line uh, maganda siguro na sa pagdodrawing ng, ng hip lines yung four hip lines at saka yung ating uh, ridge line ay gumamit tayo ng construction lines or guidelines and uh, basically this guideline should be drawn almost invisible Ngayon, hanapin natin yung uh, second box. Second to the biggest box. Um, uh, sa pagdodrawing nito, um, maganda siguro na gumamit tayo ng iba't ibang kulay ng tech pen or ng ball pen. Kasi minsan na talagang nakakalito yung, yung mga lines na nagsama-sama or naghalo-halo na sa isang drawing. Isa pang dapat nating tandaan sa pagdodrawing ng mga hip line, lalong-lalo na ng hip lines, dapat lagi itong naka 45 degrees. Gayun din yung ano yung ating uh, body line, lagi silang naka 45 degrees.
is Bali Line. So let's draw Bali Line. Uh, so kung drawing ng Bali Line, hindi lang hindi lang sa Ridge Line kumukonekto ang ating Bali Line kundi sa ating mga hip lines also. Okay, let's draw the Bali Line. Ang Bali Line kapag kumonek sa hip line the roof will goes down and yung kasunod na line na gagawin natin after the bali line syempre dahil kumunik siya sa hip line syempre ang sunod is ridge line at yung ridge line is uh, 45 degrees from the bali line Yan, okay, let's proceed to the second box. So, sa second box, yung ating bali line dito, kukonek siya sa, ano, sa ridge line. Ridge line of the second box. At ang rules, kapag ang bali line ay kumonek dun sa ridge line, ang, ang bubong is tataas. The roof will goes up. At definitely, dahil kumonek siya sa ridge line, ang uh, sunod na line na gagawin natin is hip line at yung hip line ay 90 degrees 90 degrees siya from the body line okay let's proceed to the third box so sa ating third box ang body line natin dito ay kumunek sa ridge line at ang um, rules natin kapag kumunek, kumunek sa ridge line the roof will goes up and the line na ang line na sunod natin gagawin is definitely hip line dahil kumunik na siya sa ridge line ang sunod natin is hip line at yung hip line na yon is 90 degrees from the body line Ngayon, after the body lines, sunod naman natin ang hip line. So, lahat ng hip lines from the biggest box to the smallest box, i-drawing na natin. But this time, using uh, visible lines. Para makompleto ang drawing, drawing na natin lahat ng ridge line from the biggest box to the smallest box.